Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 35e leçon du playlist Mathematics Advanced Level, syllabus 9709. Et dans sa leçon-là, on vous traite de Numerical Solution of Equations, qui font partie du syllabus 2, papier 3. OK. Et là, comme on m'a habitué, moi, il y a le syllabus au début. Et moi, vous retourne vers le syllabus à la fin de la vidéo, à la fin de la leçon, pour vérifier si le monde traite sa troisième. Je vais commencer par dire que moins c'est une équation, tout cos x, par exemple, par exemple, on a deux exemples, et tout cos x minus x plus 1 est égal à 0. I to the power of x is equal to x plus 3. Et si mon rôle résulte sur une équation-là, using the classical algebraic method, il est très difficile. Moi, moi les autres, c'est il est très difficile, mais quand même, nous sommes capables de tenter à dire que nos solutions existent. OK par contre, si je prends ça dans l'équation là, je suis capable de plotter le plot de graph myself, ok, je mets une value de x, je me trouve et la value de tout cas x minus x plus 1 et qui se valeur, je plot le plot de graph, ça veut dire, je mets une plusieurs valeurs et je plot y against x, y against x, et le là y, il peut être égal à fx, qui est égal à tout cas x, donc égal à tout cas x minus x plus 1. OK, ici, valeur de x, je mets plusieurs valeurs, et mon bougain est de graph, et mon va arriver à trouver que the graph will cut the x-axis et instant place. OK, et là, du moment qu'il dit cut the x-axis, et il nous peut dire que there is a, a root of the equation, there is a presence of the root of a root of the equation, et mon read, mon read, sa root là, mon bougain donne un approximate solution. OK, ça veut dire, malgré qu'il, avec algebraic méthode, mon rapé, ben, euh, moi, je suis capable de résoudre cette équation-là, mais avec, avec the graphical method, je plot, je bougain, je vais trouver que z est zéro, ok? Et je suis capable de trouver the approximate value of the root. Ok? Et c'est même mon dieu là, however, approximate value of the solution may be obtained using graphical, c'est mon dieu là, méthode graphical, ou bien, nous avons ce qu'on appelle the numerical method, si nous pouvons faire ça uh, further in the, in the lesson, ok? Et, Là, on dit que the roots of any equation of the form f of x est égal à 0 can be found by drawing the graph of y is equal to fx and reading of the approximate value of x for which y est égal à 0. Nous roots the values of the x intercept. OK? Bon, maintenant, maintenant, nous vous... La plupart de ça le sont là, nous vous traitez par, par un exemple parce que... Si nous voulons bien, ça c'est la moitié de la théorie, et là, on a encore une autre moitié, et c'est tout simplement, mon cousin, mon cousin, et servi plus par un exemple pour me comprendre ma théorie. OK. Pour mes questions, construct a table of values for y is equal to 2x squared minus 12x plus 11. Within the interval, x greater or equal to 0, less or equal to 6. OK. Draw the graph of y is equal to 2x squared minus 12x plus 11 in that range and use it to find the approximate solutions of the equation 2x squared minus 12x plus 11 is equal to 0 to one decimal place. Bon, la théorie, nous ne finis mentionner là-haut. Ça veut dire, we'll plot the graph, we'll find the x intercept. Bon, là, on va faire, puisque entre 0 à 6, on va faire un uniform spread of the x values, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va the y value. <coughs> Par exemple, ou un x de 0, mon remplacer là, 2 fois 0, moins 12 fois 0, plus 11, mon gain 11, et ainsi de suite, mon gain pour, pour 1, il est égal à 1, pour 2, il est égal à retirer 5, pour 3, il est égal à retirer 7, pour 4, il est égal à retirer 5, pour 5, il est égal à 1, pour 6, il est égal à 11. OK? Alors, là, mon plot de graph, et je manque mon plot de graph, et mon rôle de... Je vais mettre ça là pour que nous comprenons que ici, il y a un axis. Mon rôle, ça, ça m'a intercepté là. Et là, mon read, ça va lui là. Du moment que mon read, ça va lui là, c'est the approximate solution to the equation. <coughs> F of x est égal à 0. OK? Et dans le cas là, on gagne 1.1. Et ici, c'est 4.9. OK? Moi, les autres, moi, les autres prennent d'autres cas et graphes et ils autres bloquent ça et ils autres, autres, autres rôles, ça va ne valer pas de plus. Question 2. By plotting suitable graph, find an approximate solution to the equation 
2 cos x minus x plus 1 is equal to 0. More lab, they are going to look up, look up, look up, plot, sir. Directly. We get f of x. Okay. We plot y to the f of x. We hold the x intercept. And we can plot some. We can get the more of the solution and an approximation to the solution. Mais mon capable de faire aussi mon rearrangement de l'équation in such a way. Moi j'avais de la cala tout cos x minus x plus 1 égal à 0. Moi j'ai tout cos x de 2 x minus 1. Et ça c'est mon graphe qui m'a déjà connu. Tout cos x x minus 1 mon graphe qui m'a déjà connu. Il est easy to plot. Ok. Et là là mon plot ça tout graphe là. Et where the intersect where the intersects I have here the x value will be the approximate root of the equation. I say 2 cos x, en bleu, en v, I say x minus 1, is it intersect at only one point. I have here, this is the approximate value, approximate value of the root of the equation. Et là, la monerie d, qui va l'oeil, il peut être dit. I have here, c'est ça, 1, 2, I have here, n.5, n.4, environ 1.4, c'est 1.4. Parce que ça c'est ça c'est ça c'est n point cinq ok ici c'est n point cinq il y a un petit peu avant n point cinq mon dieu il y a environ n point quatre mon les autres plot the graph by yourself and and try to find the approximate value et je vous trouve qu'il y a environ n point quatre bon locating roots by change of sign c'est c'est un mon autre graphical interpretation parce que c'est un graphical interpretation par exemple ça c'est y de deux fx ça c'est y de deux fx ça c'est e, ça c'est b. F of e, il a. F of b, il a. Ok. F of e, négatif. F of b, positif. Mais si il veut prendre des bits négatifs, il y a le vers positif. Ou bien il veut prendre des bits positifs, il peut aller vers les négatifs. Within the interval a and b. Ok. Et ça veut dire, there must be. Il peut dire que the exercice somewhere. Et du moment qu'il veut que the exercice, moi je dis the presence of a root. There is a there is a uh, there is a presence of a root, okay? A same model. Whenever the graph changes from negative to positive or vice versa, presence of root. And le la bon mo pa bizarre. Road uh, plot the graph mo road only a change within two uh, values of x by looking for a change of sign. Ah bien, so positive to be negative, bien so negative to be positive. In the value of fx between nearby values of x, which are nearby. Okay. The approximate location of roots of the equation y is equal to fx can be found. Okay. Et for example, là, bon, si moi tu prends qui fait nearby, et a plus b, parce que mon connais est un root between a plus a and b, et de là, moi je dis, what is the value of the root? Moi pas connais. Et ce qui m'a fait, moi pour une approximation, mais une salle de là. Et moi capable de dire que moi capable c'est par exemple de bisecting. Interval method. Mais là, moi je dis a plus b divisé par two. Par exemple, moi prend a plus b moi divisé par two, moi pour gagner n n approximate value of the root. Moi c'est plus ça petit. Par exemple, c'est même bien nearby values plus plus the 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 approximation will be will be more accurate, okay? Il va vous parler que moi, dans ce cas-là, A plus B, nous appelons ça A1 plus B1, A1 plus B1 divisé par 2, et il va more accurate than A plus B divisé par 2. Okay. Bon, ça c'est le change of sign method, mais seulement, il y a un cas que le change of sign method fail, okay? Et le premier cas, il nous peut dire, nous, À la place, nous servons une manière de value, nous servons une large interval. Et large interval est une possibilité qui dit comme ça. Il y a une possibilité qui dit comme ça. Et dans le cas de comme ça, il y a, on a plusieurs routes. Ou bien on a un even number of routes. Even number of routes. Within A and B, there, are no, there is no change of sign. OK, parce que ici, F of A positive. F of B positive, malgré qu'il y ait une route uh, within the interval. Ici, c'est un odd number of root. F of A positive, F of B négatif, mais seulement on peut une seule route, mais on a more than one root. Ça veut dire, si je fais 1, je fais 3, 5, etc. OK? Dans ce cas-là. 
Ok, si moi j'ai vu de l'argent de l'argent, on dit, la cause ça, on ne m'a mentionné, ni à bas et bas du Zorbex. Deuxième cas, quand tu fais, quand on est un petit peu de route, il est venu, il touche, il est touché, après il est remonté. Ok? Le raka là, F or B, vous êtes dans le jeu, F or B, vous êtes dans le jeu, mais malgré, moi non, moi non, vous êtes dans le jeu, à X, vous êtes dans le raka là. Ça, c'est A, ça, c'est B. Et troisième cas, quand tu fais, comme une line of discontinuity, ou bien un vertical asymptote, vertical line of discontinuity, et ici, F of A, positif, F of B, négatif, mais P n'a aucun bout. P n'a aucun bout, et vous in A. OK? Ça, c'est un cas, quand tu change of sign method, fail. Bon, maintenant, nous devons comprendre qu'on appelle l'iterative process. What, is, what does iteration mean? Ou bien, what does l'iterative process mean? Again, nous pouvons traiter ça par, par un exemple. Okay. Show that the equation x cubed plus x minus 7 is equal to 0 has a root in the interval x greater than 1 and x greater less than 2. Bon, pour me show ça, mon asiste pour trouver uh, whether there is a sign, pardon, there is a sign change between uh, at values of at, at x value of 1 and 2. Ok? Et ce qu'il m'a fait, il m'a dit que f of 1 est égal à minus 5, f of 2 est égal à 3. Ok? Et puisque there is a sign change, il m'a dit que il y a un and root between x to 1 and x to 2. Et deuxièmement, il y a use linear interpolation. Bon, linear interpolation est malgré les pas mentionnés le syllabus et malgré les pas nécessaires et moi vous êtes là parce qu'il pose de la question, c'est une question que nous prenons bien ni bien sûr, moi pas tirer question depuis mon tête directement la plupart du temps. Ok, use linear interpolation to find the value of this root correct to two decimal places. Ok, c'est quoi linear interpolation? Là-bas, là-bas nous dire nous devons servir de bisecting interval method. Nous devons dire the first approximation est pour n plus 2 divisé par 2, est pour n point 5. Mais ici, effectivement, use linear interpolation. Okay. Ce qui me fait, c'est que mon n point 1 minus 5, mon n autre point 2, 3. <coughs> Et je draw a straight line between these points. OK? Et là, quand je cross the x-axis, je peux dire this is the approximate solution. OK? Et c'est la vie, linear interpolation. C'est ça qu'on appelle linear interpolation, contrairement à the bisecting interval method, qui peut dire que n plus 2 divisé par 2, n point 5, will be the approximate solution. OK? Bon, là, il y a plusieurs formules qui m'ont servi. Moi, on ne pas trop servir une formule là. Je connais que sa langue là et que sa langue là, il est pareil. Et là, là je connais que, que sa distance là, parce que négatif 5, mon arrêt prend un négatif, mon n'est plus un négatif là en, en compte. Et pour moi, c'est deux triangles, deux similar triangles, with the same angle, sita and sita. OK? Et là, là je peux dire qu'il cote de sita, cote de sita, c'est adjacent ou pas opposé. X1 minus 1 divided by 5 est égal à cote de sita parce que opposite angle are the same. Et vous pouvez égal à X1 minus 2 divided by 5. Non, pardon. 2 minus X1 divided by 5. 2 minus X1 divided by 5. On peut dire X1 minus 1 divided by 5 is equal to 2 minus X1 divided by 3. Et là, quand on rearrange X1, on peut gagner, on rearrange ça là. Ça, ça dit de l'expression là. Donc, x1 multiplié par 1 over 5 plus 1 over 3 is going to 2 over 3 plus 1 over 5. Finalement, mon x1 is going to n.625. Comparé à the, comment on appelle ça? Bisecting interval method, il est pour n.5. Ici, mon n.625 est the approximate value of the solution. Et là, mon gars, f de n.625, c'est combien? C'est retirer n.0840 du four decimal place. OK? Ça veut dire, moi, déjà, qu'on est que f of 1, c'est négatif 5, f of 2, c'est 3, f of n.625, c'est négatif 
and 0.08, so the chain of time between this and this, the root lies between x greater than 1.65 and less than 3. You see, when gain the root lies between 1.65 and 3, a simultaneous the bisecting interval method, the root will lie, lie between 1.5 and 2 and three body. Okay. Have a see shorter interval, is see longer interval. Okay. Have a the linear interpolation is not bit the more accurate than the bisecting interval method. Okay. Well, roots of the equation lie between 1.65 uh, and 2 and 3 and 2 and 2 have about 1. And two. And two. And we have the same principle. We have the linear interpolation to prove an, another uh, approximation, a second approximation, a more accurate. I would say, n.625. I think the n.625 and 0.084. Ça, c'est 2 et 3. OK? We have the code theta is equal to n.625. X2 minus N point six, no. Bon, X2 minus N point six to cinq divisé par N point zero huit quatre. Là. Et égal à two minus X2 divided by three. Et finally, mon gars, X2 is going to one point seven two three nine for decimal place. Et de là, mon gars, F of one point seven seven two three nine, mon gars, retiré zero point sept zero quatre quatre. Et mon collègue que ici du positif. Is it retire 0.7044 negative? Have you the root lies between n.7239 and 2 and x is equal to 2. And that's a second approximation. And you will prove that you can closer, closer to, to the approximate, the true approx the, the, the true value, the true root of the uh, equation. Okay. Then we call iterative process. Have you more gain and value? More point any starting value. More fair the process, more gain n value. Okay, that is the starting value. More fair the process, more gain n value. And then more fair the second process, and more gain the second value. Okay, and have the first process, first iteration, the second process, the second iteration. Okay, and then more easy continue. This car key the two consecutive, because if you demand more, if you demand more. Sin given more correct to two decimal places. I would say for the two consecutive approximation the same value to two decimal places. The hakala is still the same value. Because my first approximation was 1.72. Remember, my last two approximation, n.72. And the talati, n.625. I would say it is not a same to two decimal places, but I'm going to continue to continue and I'm going to continue, okay? And I'm going to get two consecutive approximations and what do you call that? Same to two decimal places. So the root lies in the interval, star interval, and we can combine the process, we can continue, pardon, the process iteration to obtain more accurate approximation. Bon, l'objectif de ça, 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 de ça question là plutôt, Et c'était seulement pour vous comprendre what is the iterative process. Ça veut dire, à chaque coup, on fait le même appel, pour qu'on gagne le et mot accurate value. OK. Et aussi, pour vous comprendre what is linear interpolation, si jamais je vous êtes là pour faire ça. OK. Bon, quoi qu'il n'y ait pas de mentionner dans le syllabus. Bon. Moi, j'ai une autre façon. Per the iterative process. The iterative process in the form of x is equal to g of x. Well, again, we we'll, we'll consider example. <coughs> and let us consider f of x equal to x5 plus x minus 1. And déjà là, we commence, we met 0, f of 0 is equal to negative 1, f of 1 is equal to 1, and that would be between x greater than 0 and x less than 1, there is a sign change. That means there exists a root. Using an iterative process, find an approximation to the root accurate to one significant figure. Okay. Bon. 
ce qui nous fait, hein, parce que il peut dire x in the form is equal to gx, we express f of x is equal to 0 in the form x equal to gx. Bon, nous avons plusieurs possible arrangements. Par exemple, là, nous sommes capables de dire que x est égal à 1 minus x to the power 5, parce que c'est un arrangement. Un autre arrangement, nous sommes capables de dire que x to the power 5 is equal to 1 minus x, ça veut dire x is equal to 1 minus x to the power of 1 over 5. OK? Ça, c'est un autre arrangement. OK? Nous avons besoin ça in this form. OK? Et là, l'arrangement qui nous sert, c'est x is equal to 1 minus x to the power of 1 over 5. OK? Là, on va trouver une starting value. Moi, déjà, je connais que it is between minus 1 and 1. OK? Il n'y a pas une diamoire, pas besoin de servir une linear interpolation ou bien bisecting interval. Moi, c'est le plus simple, non? Bisecting interval method. OK? The first approximate solution, il n'y a pas égal à 0 plus 1. Il y a the starting value. OK? 0 plus 1, 10 par 2. Et il vient par 1. Et là, je vais vous dire que ça, parce que quand il y a x, que nous disons x, je vais vous dire que vous avez x. N plus 1 is equal to G of X N. OK? Ça, c'est previous value. Ça, c'est next value. Ou bien previous approximation, next approximation. OK? Ça veut dire mon starting value là, ça veut dire mon approximation. Et ça vient de mon previous approximation dans sa équation. OK? Ça veut dire, je remplace x0 on the right hand side. Et je gagne the first iteration. x1, and n is equal to 0 dans la cas-là. Ça veut dire, 0 plus 1 means 0. g x0, ça veut dire 1 minus x0, et 1 over 5. Mon gain 1 minus 0.5 to the power of 1 over 5. Mon gain 0.87055. Okay. Ça, c'est mon first process. First iteration. Et là, mon prend ça. Mon met ça à des previous value. Mon gain the next one. Mon prend ça. Mon met ça à des previous value. Mon gain the next one. Mon gain x2. OK? Et moi, les mêmes comme ça. Jusqu'à que mon gain the accuracy. Individuellement, accueillir one significant figure. Parce qu'il est bien là. Hein? Ici, 0.5. Ici, one significant figure is 0.9. Est-ce que 0.5 est égal à 0.9? Non. The two consecutive number approximation should be accueillir to the one significant figure. Mais là, 0.5 n'est pas, pas égal à 0.9. Ici, 0.9. Ici, c'est 0.7. Il n'est toujours pas égal. Ici, c'est 0.7. Ici, c'est 0.8. Toujours pas égal. Moi, allez même, je continue. Mon gain, 0.8. Ici, mon gain, 0.7. Toujours pas égal. 0.7. Ici, mon gain, 0.8. Toujours pas égal. 0.8. 0.7. Toujours pas égal. 0.7. 0.8. Et finalement, mon gain. Ici, il y a 0.76. One significant figure in 0.8. 0.75. 0.26. OK, to one significant figure in 0.8. OK, ça veut dire là, on peut dire que mon approximation, to one significant figure, c'est 0.8. Ça, c'est la réponse. OK. Bon, maintenant, nous allons trouver combien d'iterations. Nous allons faire 8 iterations. One is starting value plus 8 iterations to get to the answer. 0.8, OK? Le very tedious, le très fatigant, le boring, et bien reste concentré, facilement fait aérien quand on fait manipuler 24 la liste. OK? Moi, 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 fait aérien. Bon, maintenant, what is the graphical interpretation of this? Vous voyez bien, hein? Nous plot y is good x en rouge là, et y is equal to 1 minus x to the power, to the power of 1 over 5 en bleu là. OK? Et là, mon starting value, c'est le midpoint, 0.5. OK? Et ça veut dire, pour y is equal to x, ça veut dire ici pour 0.5. Okay. 
Ah, c'est X0. Tout le monde est X1. OK? Nous remplace X0. Donc, ça, OK? Parce que X is equal to G of X. Xn plus 1, G of Xn. Le Xn plus 1 est égal à 1 minus Xn to the power of 1 over 5. X1 est égal à 1 minus X0 to the power of 1 over 5. C'est-à-dire, je remplace X0 dans cette expression-là, je vais prendre X1. C'est-à-dire, sa valeur-là, pour une valeur de X, parce que ça n'a rien à voir avec X. OK? Ça veut dire, mon 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 bouge, Ici, c'est une vertical et une vertical displacement. Ici, c'est une horizontal displacement. Bon, bon, bien, ça veut dire ça, pour bien, de moins valeur X1. OK? Je comprends que ça, comme vous comme, comme, droppez là, vous avez une valeur X1. Ah, c'est pour vous avez une valeur X2. Vous vous remplace ça et dans sa grappe là, vous avez ça. OK? Vous remplace X2, vous avez 1 minus X1. To power of 1 over 5, on remplace ça, on gagne x2. OK? La vie a ces valeurs-là, et on gagne la corresponding value of x2, on bouge ici. Et ça veut dire ça, c'est la seconde approximation. OK? Et moi, même comme ça, ça veut dire ici, pour la seconde approximation, ici c'est troisième, ici quatrième, OK? Et là, ici, cinquième. Cinquième ordre. Ainsi de suite. Et nous pouvons trouver que, puisque, puisque ça, c'est la route, OK? Et nous pouvons trouver que plus nous pouvons faire iteration, plus nous pouvons plus près avec la route. OK? Au commencement, nous avons une une start value, une one consecutive value, nous avons une too long uh, distance ou bien difference. Et là, il vient shorter of the first iteration, il vient even shorter of the second iteration, of the third iteration, il y a l'aime comme ça, il vient une shorter. Ça veut dire, nous peut dire que et plus nous pouvons iterate, plus nous pouvons avoir et, et more accurate value of the approximation, et ça même qu'on appelle convergence. More iteration gives more accurate values, et nous peut dire, si on dit idea of convergence, ça veut dire convergence, c'est more iteration will converge More, enfin, will give more accurate value of the, the root. OK? Bon. En cinquième, une petite théorie, là, convergence and failure of convergence, ou bien divergence, ça veut dire, dans le cas que more iteration gives less accurate values, less and lesser accurate values, on appelle ça divergence. Dans le cas, ici, là, on vient un peu comme ça, ou le graphe appelé comme ça, là. OK? Y is equal to X et Y is equal to G of X. OK? X is equal to G of X. Et ça, c'est mon starting value. Et là, là mon next value du plus là, c'est X1. Ça, c'est là, là, mon gain X2. Là, là, mon gain X3, etc. Et vous avez trouvé que et mon commencé là, on va dire mon poids horizontal, mon poids vertical, tchikit, tchikit, tchikit. Mon poids vertical là, mon poids distance vertical là, je peux diminuer, shorter and shorter. OK, ça veut dire qu'on peut get more et less discrepancy between the two consecutive approximations. OK, ça veut dire qu'on peut être more accurate. OK, et là, nous avons ça graphe là, comme ça. La forme était là, et comme on dit, en, en la case d'arrière, la cause, on appelle ça cobweb diagrams. Cobweb diagrams. Et là, dans le cas que mon PAL vers more and more accurate value, on appelle ça convergent. Si nous guettons ça cas là, on vient de prendre x0 là, moins vertical, ok, la moins horizontal, la moins révine vertical, la moins révine horizontal, on vient de x1 et passer x3. Et plus on vient aller, plus l'IP l'IP diverge from the root. This is the root, ok, et la moins vous dire que l'IP diverge. Toujours un cobweb diverge. Moi, j'ai aussi le cas de staircase diagram. OK? On va dire, moi, j'ai mon, mon route, c'est là. OK? Moi, j'ai x0, là. On va dire, moi, vertical. 
la moelle horizontale, moelle verticale, et la moelle horizontale, verticale, horizontale, verticale, horizontale, jusqu'à ce qu'il me vienne plus près avec la route. Il est toujours convergent. Et quand il est divergent, ça vient sur mon route, là, on commence là, ok? Mon plan vertical, et la moelle horizontale, ok? Vertical, horizontal, et de plus en plus, mon plan plus loin avec la route, mon plan ça divergent. Ok? Et là, mon plan va faire une summary, parce que peut-être je vais pas trouver, je vais pas perdre mon de, 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 de summary, mais nous capable de faire ça ici. Ici, nous capable de comprendre le gradient, si nous faisons ça là, le gradient est négatif. Le gradient est wise parce que G of X est négatif. Le gradient est négatif. Négatif. Même d'après, wise parce que G of X. Et ici, le gradient est positif, wise parce que G of X. Ça veut dire, si mon gradient est négatif, je peux gagner un corps web diagram. Si mon gradient est positif, je peux gagner un staircase diagram. OK? Et là, si nous gagnons ça gradient là, il y a une gentle gradient. Si nous gagnons ça gradient là, il y a une... Un, 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 comment on appelle ça là? Un steep gradient. OK? Comment on appelle ça ici? On va gagner le mot. Steep gradient. OK. Un steep gradient. Je vais trouver que quand mon gradient gentle, il peut convergent. Quand mon gradient est type, il peut divergent. Même les affaires ici. OK. Gradient positif. OK. Bon, gradient positif, mon gradient est type, c'est mon col. Ici, mon gradient est gentle. Il est là, là, mon gradient est comme ça. Comme ça. Par contre, ici, le gradient là, il est plus type que ici. OK. Quand mon gradient est. Euh, comment on appelle ça? Steep. Moi, il est plus divergent. Quand mon gradient est euh, gentle, il est plus convergent. Et de là, vous summarisez. Positive gradient, mon gain est acquis. Négative gradient, mon gain comme web. Steep gradient, mon gain divergent. Divergent. Gentle gradient, mon gain convergent. Convergent. OK? Normalement, puisque nous pouvons comparer avec la line Y is good to X, le gradient is good to 1. Gradient is good to 1. La racala. OK? Ah bien, si nous gradient, plus grand que bien. Ouais. Ici, négatif. Si nous gradient les en négatif 1, il est divergent. Les en négatif 1, il est type. Et ici, il est plus grand que négatif 1. Par contre, ici, si nous gradient plus grand que 1, il est divergent. Si nous gradient les en 1, il est convergent. Parce qu'il nous peut comparer à y is equal to x. y is equal to x, au gradient is equal to 1. OK? Et. Là, moi, arrive à la fin de la leçon. Moi, j'espérais, moi, j'espérais, je ne comprends pas. Et, attends, mon retourne vers le syllabus d'abord. Parce que nous ne sommes pas, nous ne pas, nous ne pas, nous ne OK? Bon. Nous disons, candidate should be able to locate approximately a root of the equation by means of graphical consideration and or searching for sign change in theory. Finding a pair of consecutive integers between which a root lies. Et, et la fin, nous faisons pour servir de trial and error. Et normalement, a good uh, place to start, c'est zéro. Parce que parce qu'il nous remplace zéro d'un expression with x. Et deuxièmement, il y a understand the idea and use the notation for a sequence of approximation which converges to a root of an equation. Vous expliquez ça? Et pour ce qui est de faire ça, understand how a simple iterative formula, xn plus 1 is equal to f of x, comme si avec g of x, and relates to the equation being solved and use a given iteration or an iteration based on a given arrangement of an equation to determine a root to a prescribed degree of accuracy. On vient nous dire, continuer, 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 jusqu'à ce que nous gagnons le degree qu'il mentionne, l'accuracy du degree qu'il mentionne. Bon, il y a un knowledge of the condition for convergence is not included. On vient de dire une cause, uh, gradient de less than one, greater than one, etc. Less than negative one, greater than negative one. OK, moi, je ne mentionne ni. But an understanding that an iteration may fail to converge is expected. OK? Et nous avons bien compris, mais nous, nous finissons de traiter ça en détail. On vient de penser, nous comprenons ni. Et une question, qui est ma connaissance? 
Là, je vais vous au revoir et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous vous traitons de questions d'examen sur certains.